இந்த கல்வி கொள்கை என்பது எந்த திசையை நோக்கி செல்ல இருக்கிறது இது ஒட்டுமொத்தமாக நான் இந்த கல்வி கொள்கையை வந்து இந்த டிராப்டை வந்து எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா நான் ராதாகிருஷ்ணன் கமிட்டி ரிப்போர்ட்டோட நான் ஒப்பிட்டு பார்க்குறேன் இந்த தேசத்தை எப்படி எடுத்து செல்வது அதுக்கு வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு கல்வி வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த ரிப்போர்ட் இருந்தது அதுக்கு பிறகு கோத்தாரி அப்புறம் அதுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் ஒரு கல்வி கொள்கை அதற்கு பிறகு இப்போ வந்து ஒரு டிராப்ட் வந்து வாதத்திற்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த கல்வியின் மூலமாக எதை உருவாக்க இருக்கிறோம் நல்ல குடிமக்களை சமூக பார்வை கொண்ட குடிமக்களை ஆற்றல் மிக்க திறன்மிக்க இளைஞர்களை உருவாக்குவதற்கு இந்த கல்வி கொள்கை பயன்படணும் அப்ப இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த டிராப்ட்ல சமூக பார்வை கொண்ட சமூக சிந்தனை கொண்ட சமூகத்தை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய ஒரு 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 ஆற்றலை சக்தியை கொண்ட ஒரு மாணவரை உருவாக்கக்கூடிய கல்விக் கொள்கையாக நமக்கு தெரிகிறதா அங்கே அந்த இடத்துல நமக்கு அதுக்கு அது பதிலே கிடைக்கல ஏன் அப்படின்னா இன்றைக்கு வந்து ஒட்டுமொத்தமான வணிகமய சூழல் இதுதான் மேலோங்கி நிற்கிறது இந்த வணிகமய சூழலில் இந்த கல்வியும் என்னவாக மாறி இருக்கிறது என்றால் வணிகமயமாக்கி விட்டது அப்போ அந்த வணிகமயமான ஒரு கல்வியை சமூகம் சார்ந்ததாக சமூகம் மேம்படுவதற்கான ஒரு கல்வியாக மாற்றுவதற்கு தான் அதில் ஃபோக்கஸ் இருக்கணும் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கணும் அது சந்தேகமே கிடையாது இந்த வேலை வாய்ப்பு உருவாக்குகின்ற பொழுது எதை சொல்கிறது இன்றைக்கு இந்த கல்விக் கொள்கை எதை சொல்கிறது என்று சொன்னால் இந்த தொழிற்சாலைகளுக்கு தொழிலாளர்களை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு திசையை தான் அது காட்டிக்கொண்டே இருக்கிறது ஒரு உயர்நிலை கல்வி என்று சொன்னால் அதில் மூணு அம்சம் இருக்கணும் ஒன்று ஆராய்ச்சி அடுத்தது இந்த ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையில் வரக்கூடிய கருத்துக்கள் பாடங்களாக மாணவர்களுக்கு சென்று சேரணும் மூன்று விரிவாக்கம் அதாவது கல்லூரியில் பல்கலைக்கழகத்தில் என்ன ஆராய்ச்சி நடைபெறுகிறது எது சொல்லி கொடுக்கப்படுகிறது அது சமுதாயத்தில் அப்படியே போய் தாக்கணும் அப்போ சமுதாயத்திற்கு மாற்றங்கள் சமுதாயத்தில் மாற்றங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அப்படிப்பட்ட கல்வி வேண்டும் இது மூன்றும் ஒன்றிணைந்து கொடுக்கப்பட்டால் தான் நிச்சயமாக இந்த கல்வி கற்று செல்லக்கூடிய ஒரு மாணவன் மாற்றம் பெற்ற ஒரு மனிதனாக செல்லுவான் அவன் மாற்றத்தை உருவாக்குவான் அவன் செல்லக்கூடிய இடங்களிலே புதிய திசையை நோக்கி செல்வதற்கு மாற்றங்கள் இந்த கல்வி கொள்கையை தேவை அதில் மிக குறிப்பாக சமூகம் சார்ந்த பார்வை ஒரு மாணவன் படிக்கக்கூடியவனுக்கு சமூக சிந்தனை சமூக பார்வை வர வேண்டும் அது மிக முக்கியமான ஒன்று இவைகளெல்லாம் இதில் இல்லை